Assalamualaikum dan hai Nobor sama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas Anda bersama saya Arif Ismail dan juga Fadli Halim dan kita akan bercakap sedikit mengenai hari ketiga kami di sini di membawa Kongres 2019 Jadi Fadli, apa yang Fadli telah pergi atau bubuh yang telah Fadli pergi? Uh, sebenarnya saya lebih jangkakan tahun ini akan ada sebab sebelum ini pun dah ada uh, apa? kenderaan yang boleh terbang. Ya. Jadi tahun ni saya expect akan ada banyak lagi uh, apa pengangkutan yang boleh terbang ni. Uh, antara yang saya tengok yang saya dapat lihat sendiri dan juga naik tapi tak terbang lah uh, adalah Oredo. Oredo. Uh, Serikat Oredo daripada Oredo. Teleco. Uh, dia collaborate dengan Teleco yang uh, ada 5G connection. Jadi itu yang mereka utamakan sebab uh, Oredo ni basically uh, vehicle yang dia buat vehicle yang apa dia uh, berasal daripada Doha juga uh, dia buat vehicle yang ada connection 5G uh, boleh aku ikut dua orang dan juga binaan vehicle tu daripada carbon fiber dan mempunyai 8 bilah kipas kalau tak silap uh, 8 kali 8 uh, kemudian saya dapat lihat juga uh, dia pada waktu ini di uh, pamerkan dekat sini Uh, masih lagi tak dapat terbang hmm. dan ini adalah demo sahaja demo sahaja jadi adakah ia akan mengangkut uh, manusia ataupun barang sahaja uh, mengikut apa yang diberitahu uh, oleh mereka adalah pengangkutan ini hanya boleh angkut dua, uh, dua orang sahaja dua orang kira uh, macam teksi untuk kegunaan udara dia macam dia macam train juga macam dia, dia ada tempat dia yang dia boleh pergi dia tak uh. ada macam spesifik tempat yang Uh, contohnya macam Ari nak pergi ke Bukit Bintang dan mahu berhenti dekat sini tak boleh oh, dia dah, okay. dah tetapkan ok spot ni dia boleh berhenti spot ni dia boleh berhenti dia tak boleh uh, dia tak spesifik dan juga fleksibel macam uh, kereta biasa dia dah setkan perjalanan tu lah ya betul dia akan anda boleh memilihnya menggunakan aplikasi yang dibuka oleh mereka dan akan ada satu uh, tablet yang besar dan jika berlaku sebarang kecemasan contohnya hmm. dia akan ada satu mode untuk mendarat secara emergency hmm. tetapi uh, mereka tak menyatakan sama ada drone itu ataupun kenderaan terbang tu uh, akan terapau jika mendarat di atas air saya ada bertanyakan benda tu kepada mereka tapi mereka kata ini masih lagi fasa percubaan dan mereka pun tidak uh, memberitahu berapa lama ataupun berapa kilometer ini boleh mengangkut uh, manusia ataupun tak sebab satu ujian yang mereka buat Uh, di Arab Saudi tak silap saya dia tidak mempunyai sebarang ataupun tak ada penumpang langsung semasa percubaan itu dia buat sebab ini sangat berisiko kan benda terbang besar tinggi pula tu uh, dan itu itu sajalah ini masih lagi dalam peringkat percubaan dan saya harap tahun hadapan ataupun sekurang-kurangnya tahun ni lah kita boleh tengok uh, vehicle ataupun flying vehicle ni menjadi kenyataan lah sebab kami pun harap sebenarnya yang tahun depan dekat acara membawa kongres ni akan lebih banyak lagi demonstrasi ataupun uh, konsep yang boleh berfungsi akhirnya eh, sebab sekarang kita tengok hanya sekadar konsep saja. Ya. Yeah. Okay. Sekadar konsep berfungsi nah. tapi bukan orang yang betul masuk dalam kira, tu. Kita tak dikomersialkan lagi. Ya. Yeah. Dan mengikut kata a uh, juri cakap mereka juga a uh, ini akan menjadi meluas ataupun hmm. secara rasminya akan beroperasi pada tahun 2000 22. Jadi selepas uh, Fazli pergi ke booth uh, yang ada teksi terbang tu, ada lagi yang benda menarik Fazli pergi? Yang menarik perhatian saya adalah hmm. boleh katakan smartphone. Smartphone. Uh, ya. Yeah. <laughs> Tapi jenis rating. Walaupun uh, pada masa sekarang kan, semua IP rating yang digunakan pada masa sekarang adalah IP68 dan juga 67. Uh, IP rating yang saya akan cakapkan ni bukan hmm. akan mengubah rating sebenarnya. Tapi mengubah cara Uh, pengeluar ataupun contohnya macam Nokia ke iPhone ke hmm. mengubah cara mereka uh, kalis airkan telefon tu yeah. sebab sekarang mereka meletakkan satu adhesif ataupun uh, getah untuk melindungi uh, komponen dalam masa sebuah peranti hmm. dan benda ni ada kelemahan getah ni iaitu uh, lama-lama dia akan keras dan mudah masuk air uh, dalam saya yakin juga dalam kertas manual mereka ada menyatakan yang IP rating ini akan degradable lah akan apa makan masa jadi kira kira jangka, ada jangka masa jangka masa dia juga uh, setiap tahun akan berkurang 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 jadi amat berisiko saya sendiri pun tak akan menyelam peranti saya walaupun punya IP rating 67 ke 68 tak akan selam setakat ni setakat ni tak, tak saya kalau uh, selang pun memang 
Bukan niat yang sengaja lah Bukan macam tu P2I ni memberi satu solution yang bagi saya amat Bukan baru Tapi uh, bijak lah Sebelum ni dah ada satu coating untuk melindungi PCB Dan benda tu tak digunakan secara meluas Kali ni uh, P2I ni Syarikat P2I ni dah pun tunjukkan kepada kita Dan uh, cara nak buat dan sebagainya Mereka kata perlukan satu chamber untuk uh, letakkan coating ni Bukan mudah ya Dan mereka telah pun menitikkan air di atas PCB depan mata saya uh, Dan saya dapat lihat sekali peranti tersebut dapat berfungsi dengan baik Dan antara kelebihan P2I ni adalah ia dapat bertahan selama mungkin Sebab uh, sekarang kalau gunakan getah hanya dapat bertahan dalam masa 1 jam, 30 minit, 2 jam uh, 2 jam setengah dan sebagainya Itu adalah uh, rating yang ada pada masa sekarang Dan saya lihat sekarang Mereka mengujinya Bermula tak silap saya 24 jam yang lepas Dah ada clock dekat situ Jam yang mereka sedang uji Kira sekarang pun masih lagi dapat beroperasi dengan baik Walaupun sudah 24 jam mereka selamkan Telefon tu di dalam air yang Tube yang mereka pamerkan kepada saya Kepada semua pengguna tu Kira telefon tu daripada semalam masih di, lagi... Dihidupkan dan ya. dia celup Ya betul Kira ya, oh ni lebih daripada ketanan air biasa ni kira Ya betul, kalah, kalah getah, kalah apa memang setakat ni saya boleh, saya boleh kata ini adalah antara yang terbaik lah untuk kalis air kan telefon tu Cuba tak tahu lagi lah bila dia komersialkan lagi uh, uh, Belum lagi, insyaAllah masa akan datang hmm. Jadi selain daripada coating, apa lagi? Uh, rasanya itu sahaja dahulu kot uh, Kalau nak explore lagi, mungkin uh, masa Esok pagi kami akan respond. <laughs> Okey, macam saya hari ini memang agak pack lah sebab kita nak banyakkan apa rakam video apa semua. Jadi hari ini saya sempatlah berkesempatan untuk pergi ke TCL, yeah. ke booth TCL. Kat situ kita tengok banyak konsep uh, peranti boleh lipat sebenarnya daripada TCL. Dia bukanlah working product ataupun orang kata ada nama produk tu. Tapi dia menunjukkan yang TCL ni dah ada usaha untuk menghasilkan sebuah peranti boleh lipat. Uh, jadi TCL ni pun boleh katakan pengeluar juga. Jadi siapa-siapa company atau company yang macam nak buat telefon jadi boleh gunakan display daripada TCL ni yeah. dan paling biasa ni TCL ada menggunakan uh, apa Encel ataupun orang kata hinge eh? hinge yang dinamakan sebagai dragon tail yang bolehkan anda melipat dan saya tengok dia punya konsep tu memang tak ada gap lah tapi tu hanya sekadar konsep kita tak tahu lagi tapi tengoknya TCL lah pun dah mula serius untuk menghasilkan peranti berlipat jadi mungkin kita akan lihat akan datang telefon yang ada boleh lipat ni daripada TCL sini. Selain daripada TCL, hmm. apa lagi uh, jenama yang menawarkan flexible screen pada peranti yang menaw yang membuat smartphone ni? Jadi uh, selain daripada TCL, daripada selain daripada Samsung, selain daripada Huawei, kita dapat lihat juga daripada Oppo sendiri. Dan Oppo punya konsep dia lebih kurang macam Huawei juga sebab dia ada tiga bahagian screen yang boleh digunakan. Dan bila kita lipat, kita boleh nak guna kamera dia. Ke belakang kita jadi phone tapi bila buka jadi tablet Jadi Oppo pun ada juga konsep dia. Tapi buat masa ni pun kesemuanya masih tak boleh nak pegang. Yeah. Ha, dekat MWC ni yang kami boleh pegang pun Huawei. Ah, Huawei kan? Huawei yeah, ha, Mate X. Huawei Mate X. Huawei Mate X. Ha, Flex Spy. Jadi tu pun Fazli pegang. Saya tak sempat berkesempatan yeah. untuk mencuba Huawei Mate X. Tapi tengok dia pergi, daripada experience ataupun daripada practicality nampaknya Huawei lebih lagi practical. Ha, sebab kita tengok dia punya cara lipatan dan dia tak ada gap. Ha, itu yang buatkan saya suka. Tapi itulah macam aku bercakap mengenai TCL tadi Mereka pun dah ada konsep tu Akan datang mungkin kita akan lihat banyak lagi Pengeluar And saya, 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 saya Xiaomi pun ada juga Menunjukkan uh, yang uh, Sebuah peranti yang boleh lipat ni Tapi, Nubia pun sama uh, Nubia pun sama Dah tunjuk kat wearable dia uh, Jadi akan datang Harapnya next year punya NWC kan? Kita boleh tengok Yang peranti boleh lipat ni boleh Jadi nyata, boleh jadi mainstream hmm. Secara menyuruh Jadi Harga itu. pun tak mahal nah. Jadi itulah untuk peranti boleh lipat yeah. Dan kedua saya pergi ke booth uh, Lenovo eh, Pergi tengok dia punya penawaran ThinkPad Sebab saya ni memang fan dengan ThinkPad sebenarnya Sebab saya suka dengan apa laptop yang tahan asak Kira macam laptop yang mahal lah Laptop yang mahal, laptop yang macam ala-ala CEO pakai eh. Macam tu <laughs> So dekat tim, uh, booth Lenovo ni kita ada satu apa produk Dinamakan sebagai Think Vision Think Vision ni merupakan uh, external uh, Model ni Think Vision Think Vision M14 uh, merupakan sebuah external display jadi saya ni memang suka edit video apa semua jadi saya perlukan secondary display untuk buat uh, nak tengok informasi lain lah contohnya dekat sebelah sana saya nak tengok dia punya specs phone kan sebelah sini saya nak buka final cut jadi bila tengok uh, Lenovo menawarkan Think Vision ni macam 
Buat saya berminat untuk dapatkan uh, external display ni Sebenarnya benda ni bukanlah pertama Sebenarnya Asus dah buat juga Tapi tengok macam penawaran daripada ThinkPad ni Kita dah tahu ThinkPad ni kan sebuah uh, brand And Walaupun dia di apa di, dibeli ataupun uh, dia telah diutamakan daripada Lenovo kan? Kita tengok ThinkPad punya kualiti memang masih lagi tegap dan kukuh okay. uh, Jadi dia dah menawarkan seri ThinkVision ni membuatkan saya macam Oh rasa nak memiliki satu Berapa harga tu? Harga masih belum tak tak umumkan lagi Tapi tengok dari segi dia punya penawaran ni memang best Sebab dia ada Thunderbolt and, Dan kita boleh tengok dia punya colour dia pun nampak Lebih accurate and, sebab, yeah. ha, sebab sekarang ni macam saya Kalau nak buat secondary display Saya memang kena pakai iPad lah ha, Sebab iPad ni lagi senang bawa Tapi yang ni memang betul-betul khusus Untuk dibina sebagai external display uh, Display tu macam nipis ke? Ya, nipis, nipis So dia macam Asus ni ya. Tapi yang ni boleh uh, Dia boleh kira keluarkan di bahagian bawah tu diri kan. Nah, okey rasanya macam uh, satu peranti satu laptop tu dahulu hmm. tak silap saya Razer something. Hmm. Tapi yang ni dia luar dia dia tak include dalam oh, itulah. Okay. Ha. Okay. Ya, 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 ni ya ni kira accessory thing vision ni. Ha. Jadi itulah antara apa yang saya pergi lah tadi kan sebab yang lain banyaknya telefon sebab telefon pun telefon yang macam murah sebab saya suka review telefon murah yeah. jadi saya pergi tadi Alcatel tengok Alcatel 3 ramai yang sebenarnya ha. suka kan telefon murah ha. daripada tapi itulah murah. penawaran Alcatel ni tengok macam untuk Europe murah lah yeah. ha. kalau betul kat Malaysia ni Xiaomi lah antaranya ha. tapi tadi banyak saya cover bahagian Alcatel ni Lepas tu ada Saya pun nampak uh, Tadi ada satu list Kedai Xiaomi hmm? Paling terbanyak adalah Malaysia rasanya ah, Oh ah. Ah, Saya ada berkongsi dekat Instagram lah ah, Ataupun boleh cari dekat Twitter pun ada rasa orang, ada, ada orang share benda ni Kedai paling banyak uh, di apa Kedai Xiaomi paling banyak dalam dunia ni Antara ni adalah Malaysia yeah. ah, Sebab saya tengok dia punya list tu ish, Kira uh, bandar ataupun Kira tempat lah Banyak di, di senarai kan hanya di Malaysia dia macam dipaparkan di uh, Barcelona. Ha uh, di Barcelona. Kira macam uish bangga jugaklah tengok kan sebab banyak juga kedai Xiaomi ni dekat Malaysia ni. Sebab saya pun dulu uh. dengan nampak dia nama dengan macam okey. <laughs> so tengok dekat uh, dia dekat ni Bu Xiaomi kan dia ada tunjuk yeah. yang senarai uh, kedai yang ada dekat beberapa buah negara dan Malaysia antara yang paling tinggi. Dan ini membuatkan uh, Xiaomi mungkin akan memasak lebih banyak lagi produk-produk baru mereka secepat mungkin. Bukan so, bukan tu saja Rik. Saya nampak uh, Barcelona ni pun ramai pengguna peranti Xiaomi sebenarnya. Semasa datang ke sini saya nampak wih ramai juga yang pakai Xiaomi. Dan saya tengok list tu juga Spain antara yang terbanyak juga. Antara yang nombor kedua kalau tak salah saya. Jadi itulah bila tengok yang terbanyak ni maknanya Xiaomi sayang. <laughs> Xiaomi sayang. Jadi boleh harapkan yang akan datang akan banyak lagi peranti-peranti Xiaomi and terutamanya bila dah launch dekat China mungkin akan dapat kat Malaysia lebih cepat kan sebab kita tengok Xiaomi Redmi Note 7 pun dah masuk kat Sirim akan ditawarkan tak lama lagi jadi kami pun tak sabar nak tengok telefon tu sebab ramai yang minta kan sebab tengok design cantik dia punya spek cantik harga pun menarik hmm. jadi ini antara penawaran Xiaomi yang kami tu tunggu jadi pada akan datang mungkin lebih banyak lagi barang-barang Xiaomi akan dimasuk ke Malaysia jadi itu saja untuk Perkongsian kami pada hari ketiga di Mobile Congress 2019 di Barcelona. Jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Ari Ismail dan Fazli Halim. Bersama dengan acara Mobile Congress 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.